，走，咱们该上车了。好耶！好水灵的丫头，还是先天冰清体，正好用来滋养给我的灵蛇。打扰几位，我叫陆元，是武道大师。有什么事吗？我瞧这位姑娘天赋极佳，想收做弟子随我修炼，不知姑娘可否愿意？我妹妹行动不便，需在家静养，不必了。我在跟她说话，关你什么事儿？莫非是在嫉妒你妹妹得我赏识，想阻她修仙？是收徒，还是给你的灵宠找血包？哥，你这话是什么意思？什么血包？此人修的是妖道，需活人精血，日日供养灵兽，才能精进修为。他打着收徒的幌子，就是为了用你的血养他的蛇。啊，好阴毒的修炼！我修的是正统法术，你少血口喷人！刚才大老远就闻到你身上的妖兽臭气，没想到你居然敢把主意打到我妹妹身上，活得不耐烦了吧？嗯、可恶，竟敢坏我好事！是死活的东西，小易、啊，哥，不像纸，这这是，哇啊啊！今天遇上我，算你倒霉。出来，蛇尊，区区五十级的畜生，也敢为祸修真？大师，我错了，是我有眼不识泰山，求求您原谅我吧，哥。爸还在一边看着呢，要不然就放过他吧。算你走运，有我妹妹替你求情，滚吧！是是是，小的这就滚。儿子，你什么时候这么厉害了？刚才的气势跟神仙一样。我那是吓唬他的。二叔，楚毅，路上有点堵车，来晚了一会儿。堂姐好，你好啊，楚木。一年不见，你又变漂亮了。哎，姐，你就别取笑我了。二叔，奶奶让我来接您，咱们一起回去吧。辛苦云云了。我们到家了。还是这么气派，跟我记忆中的样子一模一样。别傻站着，咱们进去吧。爷爷、奶奶、二叔他们来了。哼，架子不小，每年都回来的最晚，是不是要我亲自去请你啊？哎呀，老东西，儿子大牢要回来一趟不容易，你发什么脾气？儿子，你爸就这脾气，你别怨他啊。妈，我知道。奶奶好。好好好，我的乖孙们长得越来越俊了。行了，磨磨蹭蹭的。楚山河，你跟我进来。是父亲。小叶，照顾好你妹妹，我先过去了。爸，我跟你一起去。大哥，别怪小弟我多嘴。爷爷跟二叔谈话，还轮不到你掺和吧？我父亲的事，我凭什么不能管？大哥，奉劝你一句，你和二叔要是不想大过年的被赶出去的话。就别惹爷爷不高兴。看来是我做好人太久了，连你小子也敢踩到我头上。你要是再多嘴一句，我不介意打断你的腿。怎怎么回事？身体不受控制的打颤。楚毅，怎么跟你弟弟说话？你想翻天吗？算了，现在还不是翻脸的时候。看在父亲的面子上，忍忍吧。我看气氛这么紧张，开个玩笑罢了。好了好了，都别吵了，快进来吃饭吧。哼，吃没吃相，真是从小就缺教养。爷爷别生气，大哥兴许是没见过这些好东西呢。嗯，饭桌上不吃饭干嘛？难道大眼瞪小眼儿？哈哈哈哈。我九某人来的不晚吧，老楚啊，宴会居然不叫我，不够意思啊！九大师，您说笑了，这不是以为您在闭关，不敢贸然打扰
，半步宗师，难怪他们这么客气。九大师好，钟飞给您请安了。不错不错，几月不见已小有所成，要不了多久便能成为武徒了。多亏有您指点。是啊，我楚家能出修真之人，都要承蒙您的关照啊。无妨。这都是小事儿。话说，这位小友是？这就是我那个不争气的长孙，叫楚毅。年轻人，你想不想当我徒弟？九大师竟亲自提出收楚毅为徒，为什么？这，九大师，楚毅资质粗鄙，怎么配当您徒弟呢？不，老夫不会看错。此人骨骼惊奇，是个修行的好苗子呀。九大师的好意我心领了，只是本人并不需要什么师傅。楚毅，你知道你在跟谁说话吗？我提醒你，别不识好歹。年轻人，你的意思是我没资格当你的师傅？不要误会，我不是针对你。我的意思是，这个世界上的所有人都没资格。这是在哪里？